Yes. Yen teginda? Adi nek teli ali. No. Idi beno. जून मुफ्त एम से परीक्षा निर्वहण एम से बाल कंटे बालिकल यांक साधि गत ईद संवरा इंजनी मेड बाल कंटे बालिकल पैचे चूसावा चालू నాక ఇంట్రెస్ట్ లేక నేను చదవలేదు మరి తవరందు చదవలేదు ఎంబీబీఎస్ సో ఇంజనీర్ ఓహో ఇప్పుడు తవర మొగుడు ఎంబీబీఎస్ సో ఏసీఎస్ సో చదవలేదని దెప్పి పొడుస్తున్నావు అన్నమాట నేను దెప్పితే మాత్రం నేను దెప్పితే మాత్రం ఇప్పుడు అవగలవా ఏంటి ఇదిగో చూడు నీ 7th క్లాస్ రిజల్ట్స్ అనుకుంటా జోక్ నవ్వలే దెక్క పంపించారు హలో ఆ చిన్నమావే గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఆ ఉన్నారండి ఇమంటారా ఎవరు మీ బాబాయ్ మీ బాబాయ్ బాబాయ్ ఆ బాగున్న బాబాయ్ ఆ व्यापार पिने रमबूड़ना इंटर पास नैक्स्ट टेन अदे एम से जॉन चस्ता अला बाबा तपक ओके अंदर अड़गे चपंडी अंदर अड़गे चपंड अला उठा बाबा अदे ना बाबा ग्राम बाबू लेडू वाल इंटर फस्ट क्लास पास వాడికి ఎం సెట్ కోచింగ్ అని మన దగ్గరికి హైదరాబాద్ పంపిస్తారట ఏదైనా మంచి కోచింగ్ సెంటర్ ఉంటే జాయిన్ చేయమంటున్నాడు అయినా వాడు లక్ష లక్షలు గదిపోతే తింటోంగోకుండా అడిగి కోచింగ్ లా ఎందుకు చెప్పు అందరూ నీలాగే ఉంటారా నువ్వేలాగో చదవలేదు సరే కనీసం మీ వంశంలో ఒక ఇంజనీర్ ఓ డాక్టర్ ఉన్నాడా అవునే మా వంశంలో ఎవ్వరూ చదువుకోలేదు మీ వంశంలో మాత్రం అందరూ ఐఏఎస్ లోనూ ఐపీఎస్ లో అతి తక్కువగా చదువుకుంది ఎంబీబీఎస్ నేనే 7th క్లాస్ ఫెయిల్డ్ 7th టైం ఇప్పుడు వాదన లని ఎందుకు నీ వల్ల లాగో కాలేదు కనీసం వాణ్ణైనా ఇంజనీర్ నో డాక్టర్ నో చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు నేను ఉన్న పరిస్థితుల్లో నాకు వీలు అవుతుందంటావా చూడు మీ బాబాయ్ లక్షలు సంపాదించాడని చెప్పావు కదా ఇప్పుడు వీడిని ఎంసె కోచింగ్ సెంటర్ లో చేర్పించి బాగా చదివించి మంచి ర్యాంక్ తెప్పించావనుకో రేపు పొద్దున్న నీ ఉద్యోగానికి వ్యాపారానికి మీ బాబాయిని సాయపడవచ్చు ఓ గాడ్ టిట్ ఫర్ టైట్ అన్నమాట నీ మొహం నీకు అసలు పోలికే తెలియదు దాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అంటారు అదే కదా నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను నీకు రాదు వస్తున్నా వచ్చే వరకు కూడా ఆగరే ఎరా బావర్సు పొద్దునే తగలడం ఏంటి ఇంకా కాఫీ కూడా పెట్టలే చా నీలా పెళ్ళం కాఫీ పెట్టించేదాకా దేవురించాల్సిన కర్మ నాకేం పట్టలేదు అవసరమైతే నా కాఫీ నేనే పెట్టుకుంటాను విషయం ఏమిటంటే నువ్వు రమ్మా ఒరే రాంబాబు నువ్వెప్పుడు వచ్చారా ఇప్పుడారా సంజు బాబాయ్ కొడుకు నీ అడ్రస్ కోసం వెతుకుతుంటే తీసుకొచ్చాను ఎవరు వచ్చారు చూడు రాంబాబు ఇంట్లో అందరు బాగున్నారా అందరు బాగున్నారు సర్లే ప్రయాణం చేసి ఉంటావు లోపలికి వెళ్ళి తీసుకుందు పద మీ బాబాయ్ కొడుకు హైదరాబాద్ చూడడానికి వచ్చాడా లేదురా కొంటానికి వచ్చాడు ఫీల్ అయ్యా నువ్వు ఫీల్ అయినా పర్లేదు కానీ ఓ రెండు రోజులు నువ్వు నాతోనే ఉండి నా పల్లెని చేసి పెట్టాలి నీ పిచ్చి గాని నేను నీతో లేనిది ఎప్పుడు నువ్వు నా సహాయం కోరకుండా పనిచేసింది ఎప్పుడు రా ఆ విషయం మనం చూస్తున్న అందరికీ తెలుసు కానీ ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో ఎంసెట్ కి మంచి కోచింగ్ ఇచ్చే సెంటర్ ఎందుకు పట్టుకోవాలి దాన్ని ఉందిరా పేపర్ లో రోజు వంద యాడ్స్ వస్తుంటాయి మా కోచింగ్ సెంటర్ లో మీ కుర్రాన్ని చేర్పించండి మా కోచింగ్ సెంటర్ లో వెయ్యి ర్యాంకులు వచ్చాయి రెండు వేల ర్యాంకులు వచ్చాయని పెద్ద పబ్లిసిటీ ఇస్తుంటారు రా వాళ్ళు ఫీజు లక్షలో ఉంటుందా అబ్బే ఓ రెండు మూడు వేలు అవుతాయి అంతేనా అంతే ఒకవేళ ఫీజు లెక్కువ మనకు నచ్చలేదు అనుకో నేను లేను ఫీజులు కట్టేస్తావా కాదు కోచింగ్ కోచింగ్ అసలు నేను పెద్ద ఇంజనీర్ అవుతానని మా తాత నా చేయి చూసి చెప్పాడు తెలుసా తాత పొరపాటు చేశాడు ఏమని చేయి కాకుండా బుర్ర చూసుంటే అలా చెప్పేవాడు కదేమో సార్ మా వాడు ఇంటర్ ఫస్ట్ చి మా వాడు ఇంటర్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాడండి అది సరే అసలు సర్టిఫికెట్ ఏది అసలు సర్టిఫికెట్ అదేనండి లక్ష్మణ కోచింగ్ సెంటర్ సర్టిఫికెట్ అలాంటిది ఏం లేదండి లేదా అయితే మీరు బయటకు పోండి నెక్స్ట్ ఇదిగో బాబు లక్ష్మణ కోచింగ్ సెంటర్ అంటే ఏంటి రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ లో చేరాలంటే ముందుగా లక్ష్మణ లో కోచింగ్ తీసుకోవాలి అలాగా అంతేకాదు లక్ష్మణ లో చేరాలంటే ముందుగా భర్త లో జాయిన్ అవ్వాలి మరి భర్త లో జాయిన్ అవ్వాలంటే శత్రుఘ్న సిన్హా లో చేరాలి ఇవన్నీ ఎవరి బాబు మా సార్ తమ్ముళ్ళవి రే ఈ చేంజ్ సిస్టమ్ మన వల్ల కాదు గానీ మనం ఇంకో కోచింగ్ సెంటర్ కి వెళ్దాం పద మనం ఎంసెట్ కోచింగ్ వచ్చామా నర్సరీ స్కూల్ వచ్చామా అబ్బా నీకు అన్ని డౌట్స్ అక్కడ పిల్లలు అడుగుంటుంటే నువ్వు నీకు అర్థం కాలా 
పెళ్లి పిల్లలు పుట్టినా కూడా ఎంసెట్ పాస్ అవక ఇప్పుడు కోచింగ్ వచ్చి ఉంటారు ఎవరు క్యాండిడేట్ ఇతనేనండి ఇతనా ఏం చదువుతున్నాడు జస్ట్ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాడు మీరు చాలా పొరపాటు చేశారండి ఇతను ఎల్కేజీ చదువుతున్నప్పుడే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేసి ఉంటే చాలా బాగుండేది ఎల్కేజీ అవును ఎల్కేజీ నుంచి అయితేనే మేము ఎంసెట్ కోచింగ్ ఇవ్వగలం అంటే ఆ స్టేజ్ నుంచే ఎంసెట్ కోచింగ్ సైడ్ ట్రాక్ లో ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎల్కేజీ నుంచా అది ఎలా సాధ్యం అండి ఆల్రెడీ వాడు ఇంటర్ చదివేశాడు సారీ ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలని గట్టిగా నమ్మే వ్యక్తి నేను అంతగా కావాలంటే మీ వాణ్ణి మళ్ళీ ఎల్కేజీలో చేర్పించండి మేము లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తప్ప షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ ఇవ్వం ఎందుకంటే బిల్డింగ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే పునాది స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి కదా అవునవును స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మీ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి పదరా ఎల్కేజీ చదివే కురాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మా దగ్గర చేర్పించండి ఎంసెట్ కోచింగ్ ఇస్తాం సార్ చిన్న సజెషన్ ఏంటది ఏం లేదు మీ ఇంటి పేరు ఏ బదులు పిఎన్ మార్చుకుంటే బాగుంటుందేమో అంటే మిమ్మల్ని పునాది పురుషోత్తం అని పిలిస్తే బాగుంటుంది కదా మా దగ్గరికి వచ్చే పిల్లల తాలూకు అటు ఏడు తరాలు ఇటేడు తరాలు మొత్తం ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వస్తాం మేము మంచి కోచింగ్ సెంటర్ తీసుకెళ్లరా అంటే పెళ్ళులు పేర దగ్గర తీసుకొచ్చేవారా అబ్బే మా రాంబాబుకి ఇప్పుడు పెళ్లికి ఏం తొందరలేదండి ముందు ఇంజనీరు డాక్టరు అయిన తర్వాత నేను చెప్పేది పెళ్లి గురించి కాదు మరి దేని గురించి ఎంసెట్ కోచింగ్ గురించి మరి అటేడు తరాలు ఇటేడు తరాలు అన్నారు అది మా ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే వెరీ సింపుల్ కురవాడ తండ్రి ఐఏఎస్ అయ్యి ఉండాలి తాత ఐపీఎస్ చేసి ఉండాలి ముత్తాత ఐఎఫ్ఎస్ చేసి ఉండాలి అమ్మ ట్రిపుల్ ఐటి అమ్మమ్మ ఐఐటి అక్క ఎయిమ్స్ అన్న ఏసీఎస్ పిల్లవాడు చిన్నాన్న పెదనాన్న కనీసం సిఏ ఐసీడబ్ల్యూ చేసి ఉండాలి ఓహో కుటుంబ సభ్యులంతా పై వన్ని నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లో పాస్ అయ్యి అర్హత కలిగి ఉంటే డెఫినెట్ గా మీ వాడికి వన్ మంత్ కోచింగ్ ఇస్తాం ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్బాయి తండ్రి ఏం చదువుకున్నాడు ఇతని తల్లి ఏం చదువుకోలేదు మీరేం చదివారు బీకాం బీకాం మీరేం చదివారు బిఏ ఇన్ బ్రాకెట్ బ్రాకెట్ అదే ఇంకా పూర్తి అవ్వలా సారీ మీ వాడికి మేము కోచింగ్ ఇవ్వలేదు ఏ మా ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం అన్ని ఉండి ఉంటే ఉంటే మీ వాడిని వన్ మంత్ కోచింగ్ లోని టాప్ ర్యాంక్ అని చేయగలిగేవాడిని కానీ వన్ మంత్ కాదు కదా మరి టెన్ ఇయర్స్ అయినా ఇప్పుడు నాకు నమ్మకం లేదు అవన్నీ ఉండి ఉంటే నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాం ఇంట్లోనే ఏకంగా కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టేవాళ్ళం పదండ్రా పదండి పోయిన ఏడాది మా సెంటర్లో ర్యాంక్ సాధించిన బాల బాలికల ఫోటోలు గోరింక నాయుడు తొమ్మిదో ర్యాంక్ గోరింక యాదవ్ పదో ర్యాంక్ చిలకమ్మ ఇరవై ర్యాంక్ మైనారావు ఇరవై ఐదు మైనా మాలిక్ పంతొమ్మిది మెడిసన్లో గోరింకేశ్వరరావు ఇరవై రెండు మీ మీద గట్టి నమ్మకంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చాం దయచేసి మా వాడిని కూడా ఇలా తయారు చేయండి మేమందరిలాగా పిచ్చి పిచ్చి రూల్స్ పనికి మాల కండిషన్లు అలాంటివి ఏం పెట్టాం మేము ఇచ్చే కోచింగ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దానికి మీ వాడు తట్టుకుని కష్టపడాలి ఎంత కష్టమైనా పడతాయండి మంచి ర్యాంక్ రావాలి అతను ఒక్కడే కష్టపడితే కాదు అతనితో పాటు సమానంగా మీరు కష్టపడాలి మాకు ర్యాంక్ అక్కర్లేదండి తనకు వస్తే చాలు ర్యాంక్ వాడు ఒక్కడికే కష్టమని అందరిది అంటే ఎలా చెప్తాను ఇవాళ నుండి ఎగ్జామ్కి ముప్పై రోజులుంది ఈ ముప్పై రోజుల్లో ఎంత ఖర్చు అయినా సరే వెనుకాడకూడదు వెనకాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడాలి పడతాం మేము ఇక్కడ క్లాసులో ఇచ్చే కోచింగ్తో పాటు మీరు ఇంటి దగ్గర ఇచ్చే కోచింగ్తో సమానంగా ఉండాలి అదేలా నేను మీకు ముప్పై రోజులు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను కురవాడు కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి రాగానే ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫాలో అవ్వండి దీని ఇంటికి తీసుకువెళ్లి క్షుణ్ణంగా చదివి దీన్ని ఫాలో అయితే మీ వాడు టాప్ ర్యాంక్ సాధించడం ఖాయం అలాగే సార్ తప్పకుండా ఫాలో అవుతాం సరే కోచింగ్ ఫీజు పదివేలు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫీజు ఇరవై వేలు మొత్తం ముప్పై వేలు మీకు ఇచ్చే కోచింగ్ ఫీజు కన్నా మేము ఫాలో అయ్యే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఖర్చు ఎక్కువ అయ్యేలా ఉంది అది ఏమైనా ఆషామాషి ప్రొసీజర్ అనుకుంటున్నారా మా లెక్చరర్స్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు రీసెర్చ్ చేసి కాచి వడబోసి ఆ ప్రొసీజర్ తయారు చేశారు ర్యాంక్ వచ్చాక మీకే తెలుస్తుంది దాని విలువ ఏంటో ఓకే సార్ ఎనీహో మా వాడికి సీట్ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి దీని అంతటికీ ముందు ఇంకో ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది ఏంటది ఇదేంటి సార్ సరస్వతి దేవి చేతిలో గ్రైండర్ ఉంది మరి అదే ఈ ఫోటోకి ఫ్రేమ్ కట్టించి రోజు దినచర్య ప్రారంభించే ముందు మన వాడి చేత పూజ చేయించండి అమ్ము ఈ కేకేసీసీ అంటే ఏంటి 
కేకేసిసి అంటే కుక్కు కక్కు కోచింగ్ సెంటర్ అతి కష్టం మీద మన వాడికి ఇందులో సీడు దొరికింది ఇంకా ర్యాంక్ రావాలంటే మన వాడు పడే కష్టం మీద ఆధారపడి నీకెందుకురా నేను ఏంటి ర్యాంక్ రాకుండా తీయటం కోసం అదే మరి ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రొసీజర్ ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే ర్యాంకు తప్పకుండా వస్తుంది ఆ పైన సరస్వతి దేవి కటాక్షం కూడా మనకుంది సరే ఇవాళ నుంచి మొదలు పెట్టేద్దాం ఈ ప్రొసీజర్ ముందు మొదటి పద్ధతి ప్రకారం అన్ని రెడీ చేసుకున్నావా వాడు వచ్చే టైం అయింది అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి అడుగో వచ్చేసాడు రాంబాబు కూర్చో ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఏ చాప్టర్ చెప్పారు ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ లో కైనమాటిక్స్ క్యాల్కులస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అలా చెప్తే అర్థం కావట్లేదురా ఏ ఏ పేజీలో చెప్పారో చెప్పు ఇదేంటిది ప్రింట్ కి మ్యాటర్ లోపల పంపిస్తే వైట్ పేపర్ బయటకు వచ్చింది అంటే అక్షరాలన్నీ నీ పొరలో ఉండిపోయినాయి అనమాట వెరీ గుడ్ ఇంకోటి నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ హైదరాబాద్ సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో కూడా ఇన్ని పుస్తకాలు ఒకేసారి నేను చూడలేదురా ఏంటి అన్ని ఈరోజు చెప్పిన పాట ఇలాగే ఇంకా రోజు చాలా పంపిస్తారంటన్నయ్యా ఓహో అయితే ఓ పని చేస్తే పోలే ఏంటి ఆటో ట్రాలీని వన్ మంత్ కాంట్రాక్ట్ తీసేసుకుందాం ఆ ఏర్పాట్లన్నీ నేను చూసుకుంటా గానీ ముందు పొద్దున్న తెచ్చిన గ్రైండర్ కి మనం పని చెప్పాలి ఓకే చెల్లెమ్మా చెల్లెమ్మా నేను రెడీ ఉరే రాంబో ఇన్ని పుస్తకాల్లో ఏ ఏ పుస్తకంలో ఏముందో ఎలా తెలుస్తుందిరా అందుకే ఈ పుస్తకం ఎన్ని పుస్తకాల్లో ఏముందో ఈ పుస్తకంలో ఉంది మరి ఈ పుస్తకంలో ఏముందో ఇంకో పుస్తక వద్దా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను యూస్ రెడీ ఎరా దాంట్లో ఎస్ఎన్స్ కలిపేవా అవి రెడీ ఉరే అమృతం బ్లూ ఇంక్ తెలివి తేటలకి రెడ్ ఇంక్ ఏమో జ్ఞాపకశక్తికి ఇక చూసుకో మెదళ్ళలో అచ్చుగుద్దినట్టు ఉండిపోతుంది ఏది నోరు తెరు రే తమ్ముడు ఇక్కడి నుంచి రోజు నీ స్నానం ఈ పెరట్ లోనే అంజి తీసుకొస్తున్నావా వస్తున్నా తెస్తున్నా షాంపూ రెడీ అది ఈ పేపర్ గుజ్జుని నీ తలకి షాంపూ లో పట్టించేస్తాను ఇక్కడి నుంచి మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ నీ ఫిజిక్ లో ఇమిడిపోతాయి అదిగో మెల్లి మెల్లిగా ఈ పేపర్ గుజ్జుని బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కుపోతుంది ఎక్కుపోయింది ఇప్పుడు ఎంసెట్ పేపర్ నీ కల ముందు ఓపెన్ అయింది ఐస్ క్లోజ్ డి బై డిఎక్స్ ఎక్స్ పార్ ఎన్ ఈక్ వన్ ఈక్ వన్ ఎంసి స్క్వేర్ 
మనం చదువుకున్న రోజులో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ ఉండుంటే నేను డెఫినెట్ గా ఏ ఐఏఎస్ అయి ఉండేవాడిని ఏ నేను అయ్యేవాడిని కదా నువ్వు అయ్యేవాడివి మరే బ్రాకెట్ లో ఐపీఎస్ అర్చుడు అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వే అమ్మాయి అరనవ్వు నవ్విందో ఫుల్ గా ఏడ్చిందో మనకి ఎందుకురా నువ్వు కామ్ గా చదువుకోవచ్చుకే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టు ఏ బి నీ టాలెంట్ బంగారం గాను నువ్వు పాఠాలని పాటలుగా చదువుతావా చదువుకోమ్మా సంజు ఆ ఇగో వీడి పేపర్ దోస్ తీసుకురా ఆ తెస్తున్నా మహాప్రభు తెస్తున్నావా కొంచెం ఆయిల్ తక్కువై ఆ టిఫిన్ రెడీ పేపర్ దోస రెడీ ఇదిగో ఇంక్ చట్నీ నంచుకుని తిను వెరీ గుడ్ రాంబాబు గారికి రేపే ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి మనందరం రేపొద్దున సరస్వతి దేవికి మహాప్రసాదం నైవేద్యంగా పెట్టాలి ఏ ప్రసాదం చేయాలి ఇదిగో ఈ బుక్స్ అని నేను కుక్కుటేశ్వర రావు గారు రాంబాబుకి ఇచ్చాడు నువ్వు రోజులాగా ఒక పేపర్ పుస్తకం కలిపి పెట్టకుండా కొండ కొండ అంత బుక్స్ గ్రైండర్ వేసేయి కలిపేసేసి కాన్సన్ట్రేటెడ్ జ్యూస్ చేసి ముందు దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి తర్వాత తిరిగిపెట్టు అమ్మ బాబోయ్ ఈ కొండని కరిగించాలంటే పని ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి నాయన రాంబాబు నా ముద్దుల ర్యాంబో ఇది సరస్వతీదేవి మహాప్రసాదం నాయన సర్వ ఎంసెట్ పుస్తక బాండాగార కాన్సన్ట్రేటెడ్ జ్యూస్ ఈ నైవేద్యాన్ని కటకటా తాగే నాయన ఇది నువ్వే స్వీకరించాలి ఒక్క బొట్టు కూడా వృధా పోకూడదు తాగే వెళ్ళొస్తాను అంకుల్ విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలి స్టూడెంట్స్ మీరు ఇంక ఎగ్జామ్ మొదలు పెట్టవచ్చు తగిన ప్రతిఫలం అందించా తల్లి ఒరే అమృతం మన ర్యాంబో కౌన్సిలింగ్ కి మనం ఉండటం నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది జీవితంలో మనం సాధించలేకపోయినా వీడు సాధించినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు అప్పుడే నా కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అయి ఉంటే ఈ పాటికి మీరే పొజిషన్ ఉండేవారు ఊహించుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన రాంబాబు ఎవరండి తినే రండి లేకరా రారా మీ పూర్తి పేరేంటి అది మీరే చెప్పాలి మేం చెప్పాలా 
మీరేం వర్రీ కాకడ సార్ నేను నేను చెప్తాగా బాబు నీ పూర్తి పేరేమి ఏ డేవిడ్ రాంబాబు బి జహీర్ రాంబాబు సి జవ్వాది రాంబాబు డి రాంబాబు సింగ్ సి జవ్వాది రాంబాబు చూసారా ఎంత కరెక్ట్ చెప్పాడా నీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ అది మీరే చెప్పాలి వాట్ మీకెందుకు సార్ నేను చూసుకుంటాగా బాబు నీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏది ఏ వాషింగ్టన్ బి మాస్కో సి ఇస్లామాబాద్ డి భీమవరం డి భీమవరం ఇంజనీరింగ్ లో మీరు ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు రామ్ బాబు ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటావు ఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ బి జనరల్ సర్జరీ సి టైలరింగ్ డి తబలా ఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే నువ్వు ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఏ కాలేజీలో చేరాలన్న ఛాయిస్ నీకే వదిలేస్తున్నావు ఇది మమ్మల్ని చెప్పన్నా మాకేం అభ్యంతరం లేదు ఏదో కాలేజీలో తోసేస్తాం మీకెందుకు సార్ ఆశ్రమ ఆ ఛాయిస్ కూడా మావాడికి వదిలేద్దాం ఆ నీకే యూనివర్సిటీలో సీట్ కావాలి ఏ తక్షశిల బి మదర్సా సి పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నీకు సీట్ ఇచ్చే ముందు ఒకే ఒక్క ప్రశ్న మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ఇస్తాం నీకు కోచింగ్ ఇచ్చినవాడు ఏ పరమశుంట బి వెదవన్నారు వెదవ సి నీచ్ కమీన్ కుత్తే డి పైన చెప్పినవన్నీ డి పైన చెప్పినవన్నీ